హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డిఎన్ రెడ్డి చాలా రోజుల నుంచి మనం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి స్విఫ్ట్ యూఐ టుటోరియల్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇది మేజర్గా మనకు వచ్చేసి ఆల్ ఆల్రెడీ స్విఫ్ట్ ఎవరికి అయితే తెలిసి ఉంటుందో ఏవైతే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెప్తాను ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏమేమైతే మనకు అవసరమో మనం ఏవైతే రెఫర్ చేయాలి అన్నది అవి నా స్విఫ్ట్ టుటోరియల్ చూడవచ్చు మీరు దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా బేసిక్గా కవర్ చేస్తాం మనము అసలు ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా ఉందనేసి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెషన్ నేను స్విఫ్ట్ వే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎన్ని ఎక్కువ డౌట్స్ అడిగితే కనుక నేను అంత నేర్చుకుంటానో మీకు నెక్స్ట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా అంత డెప్త్ గా నేను చెప్పగలను మీరు ఏదైతే స్విఫ్ట్ కానీ హైవేస్ కానీ చూసినా కూడా మనం ఏమిటి థింగ్ ప్రాక్టికల్ గా చూపించాము ఎందుకు ఇలానే రాస్తున్నాము దాని సింటాక్సెస్ ఏంటి డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ జంప్ కాకుండా ఫస్ట్ బేసిక్స్ మీద ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ డేస్ మనం స్పెండ్ చేస్తాము స్విఫ్ట్ నేర్చుకునేందుకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంత కాన్సెప్ట్స్ మనం కవర్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ డేస్ స్పెండ్ చేస్తాం మనం ఈవెన్ అవసరం లేనేటివి అంటే మనకు ఇంటర్నల్గా ఏవైతే యూజ్ చేస్తారో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ డెప్త్గా మనకి ఏ విధంగా ఐఓఎస్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాము అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము వాటిలో ఏవైతే అవసరం మనకు మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను నేను ఇది వచ్చేసి వాళ్ళు బేసిక్గా ఫస్ట్ సెషన్ ఇది వాట్ ఇస్ స్విఫ్ట్ యూఐ స్విఫ్ట్ ఈఐ ఈజ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ టూ డాల్ గ్రేట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ బేసికల్లీ ఆన్ యాపిల్ ప్లాట్ఫామ్ సచాస్ ఐఓఎస్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఐప్యాడ్ ఓఎస్ వాచ్ ఓఎస్ అండ్ టీవీ ఓఎస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే ఫ్రేమ్ వర్క్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ మైనర్ చేంజెస్ మనకు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే కనుక సారీ జనరల్ ఈఏ కిట్ అయితే కనుక డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాప్ కిట్ ఉండేది మనకి వాచ్ కిట్ సంథింగ్ ఏదో ఉండేది మనకి ఓకే జనరల్ గా మ్యాక్ వైస్ డెవలప్ చేయాలంటే మ్యాక్ యాప్ కిట్ ఉండేది ఐవైస్ కి ఈఏ కిట్ ఉండేది ఓకే ఇలా ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ స్విఫ్ట్ ఏదైనా సింగిల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ డిక్లరేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు డెవలప్ యాప్స్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ డిక్లరేటివ్ డిక్లరేటివ్ అంటే లెస్సర్ కోడ్ జనరల్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనము డిక్లరేటివ్ అంటే మనం ఎక్కువ కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఒక టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండాలంటే సెంటర్ ఉండాలంటే సెంటర్ ఉండిపోతుంది బట్ జనరల్ గా మనం ఈ కిట్ లాగా ట్రైలింగ్ లీడింగ్ టాప్ బాటమ్ కానీ అలా చెప్పాలి ఒకవేళ మనం ఒక కార్నర్ లో ఉండాలంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలి ఎక్కడ ఉండాలనేసి ఇక జస్ట్ టాప్ లీడింగ్ లో టాప్ లీడింగ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంట్రడ్యూస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విత్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ ఎక్స్ కోడ్ లెవెన్ ఇస్ ద మినిమం మనకు ఉండాలి ప్లస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు విత్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ స్విఫ్ట్ ఏ హెల్ప్స్ డెవలపర్స్ టు డూ యాప్స్ ఫాస్టర్ డెవలప్ డెవలప్ యాప్స్ ఫాస్టర్ ఎందుకంటే లెస్ కోడ్ ఉంటుంది ప్లస్ డిక్లరేటివ్ కాబట్టి ఈజీ టు లర్న్ ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు ఇండియా బట్ కొంచెం అలవాటు పడాలి ఈవెన్ నాకు కూడా ఇట్ లిటిల్ టైం ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా ఇది రియాక్టివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగా ఉంటుంది బట్ మీరు ఏంటంటే స్విఫ్ట్ యూఏ కిట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే మనకి స్విఫ్ట్ వస్తే చాలు ఇక్కడ మనకి ఈఏ కిట్ అనేది వదిలేయండి ఎందుకంటే ఈఏ కిట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మీరు ఏమనుకోవాలి కొత్తగా నేను న్యూ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటున్నా అన్నట్లు మనం ఫీల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్ గా డెవలపర్స్ కి ఎగ్జిస్టింగ్ డెవలపర్స్ కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది స్టోరీ బోర్డ్స్ అయితే ఏముండవు ఇక్కడ స్టోరీ బోర్డ్స్ కూడా వాడచ్చు స్టోరీ బోర్డ్స్ ప్లస్ ఏది స్విఫ్ట్ అప్లికేషన్స్ లో బట్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి బెస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్టోరీ బోర్డ్స్ లేకుండా మనం చేసేయచ్చు స్టోరీ బోర్డ్ అంటే రెండు కూడా వాడచ్చు స్విఫ్ట్ ఏ వాడచ్చు ప్లస్ స్టోరీ బోర్డ్స్ వాడచ్చు బట్ స్టోరీ బోర్డ్స్ అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ జనరల్ గా ప్లస్ కోడ్ అండ్ ఫాస్టర్ డెవలప్మెంట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ సపోర్ట్ ఇంటర్ అవైలబిలిటీ లైక్ ఏ కిట్ స్విఫ్ట్ ఏ రెండు కలిపి చేసుకోవచ్చు హార్ట్ లోడింగ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ క్యాన్వాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏ కిట్ లో ప్రతిసారి సిమ్యులేటర్ లాంచ్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ ప్రతిసారి సిమ్యులేటర్ లాంచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి లాంచ్ అందులో మనం ఫోటో రాయింగ్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా మనం రివ్యూ చూపిస్తుంది చూద్దాం మనం కూడా ఎలాగైనా సార్ కరెంట్ వ
స్ట్రక్చర్ ప్లస్ వర్సెస్ క్లాసెస్ అది డెఫినెట్ తెలుసుకోవాలి కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీస్ మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బట్ కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ మనము కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ తెలుసుకుండాలి ప్రోటోకాల్స్ కూడా బాగా బాగా ఇచ్చేస్తాం మనము ప్రోటోకాల్స్ తెలుసుకుండాలి క్లోజర్స్ తెలుసుకునే ఉండాలి ఉపెక్ డేటా టైప్ జనరిక్ డేటా టైప్ మీకు తెలిసి ఉంటే కనుక ఉపెక్ డేటా కూడా సిమ్ టిప్ సిమ్ టు జనరిక్ ఓన్లీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ పారామీటర్స్ మనకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ అయ్యాయి కదా ఫంక్షన్స్ ప్లస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ ఇవి బేసిక్ గా ఇవైతే మినిమం తెలిసి ఉండాలి మనకి స్విఫ్ట్ లో నుంచి తెలియకుండా కూడా ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ బేసిక్ గా ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను నేను క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ స్టోరీ బోర్డ్ కాకుండా స్విఫ్ట్ ఏ తీసుకున్నాము లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ స్విఫ్ట్ ఏ తీసుకున్నాము యూజ్ కోర్ డేటా వస్తుంది లేదో మై ఫస్ట్ స్విఫ్ట్ ఏ యాప్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఫైల్స్ కూడా ఏమున్నావు మనకి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే మై స్విఫ్ట్ ఏ యాప్ అని ఉంది బయట ఫైల్ యాప్ అనేది యాడ్ అయింది ఇది ఏముంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం మనకి మెయిన్ గా ఫస్ట్ అయితే స్విఫ్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి దిస్ ఇస్ యాప్ డెలిగేట్ లాగా ఇది మన యాప్ డెలిగేట్ ఏదైతే ఉందో యాప్ డెలిగేట్స్ ఏం డెలిగేట్ రెండు ఉండేవి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్స్ కోడ్ అయితే కనుక ఓన్లీ యాప్ డెలిగేట్ ఒకటే ఇస్తుంది ఒక ఫైల్ వేస్తుంది ఓకే ఈ ఫైల్ ఏంటంటే కనుక అట్ ద రేట్ మెయిన్ అట్ ద రేట్ మెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక యాక్చువల్ గా దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ లాంచింగ్ అని చూపిస్తుంది అప్లికేషన్ రన్నింగ్ కోడ్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్తుంది మనకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటింగ్ నువ్వేం తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రక్స్ ఉంటాయి స్ట్రక్ టు ఈ యాప్ ఎప్ మన అప్లికేషన్ ఏవైతే ఉందో ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ యాప్ యాప్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అది లేకుండా కూడా చూద్దాం మేము జమా ఏమవుతుందాం యాప్ అనేది ప్రోటోకాల్ మనం ఈ అప్లికేషన్ డెలిగేట్ ఉంది కదా సిమిలర్ టు దట్ యాప్ అనేది ప్రోటోకాల్ ఆ ప్రోటోకాల్ మనం ఇంపో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వ్యార్ బాడీ సమ్ సీన్ సీన్ అంటే ఒక విండో లాగా అనుకోండి ఒక ఒక విండో రిటర్న్ చేయాలి ఇది కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెస్ చేస్తామో అప్పుడు రీకాల్కులేట్ అవుతుంది అంతే కదా ఇక్కడ ఒక సీన్ మనం రిటర్న్ చేయాలి ఆ సీన్ అనేది ఒక విండో గ్రూప్ లో ఉండాలి విండో గ్రూప్ ఇక్కడ నా సీన్ వచ్చేసి ఒక వ్యూ కంటెంట్ వ్యూ బిల్ చేయండి పర్ఫెక్ట్ బిల్డ్ అయితే అయింది ఇక్కడ ఏమంది ఇది యాక్చువల్ గా యాప్ డైరెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది కంప్లీట్ గా ఫ్రెష్ రాయాలని కూడా ఇలాగే ఉంటుంది సీన్ అంటే కనుక ఒక విండో లాగా ఆ విండో మనం క్రియేట్ చేస్తాం విండో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మన కంటెంట్ ఏదైతే కంటెంట్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం కంటెంట్ లో ఏముంది చూద్దాం కంటెంట్ వ్యూ అనేది యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ ఇక్కడ ఇది కూడా రాసి చూపిస్తాం స్విఫ్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక ఈ వ్యూ లాగా మనం వ్యూ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఈక్వల్ అండ్ వ్యూ కంట్రోలర్ ఇక్కడ ఓకే ప్రతిదీ స్ట్రక్ట్ కాబట్టి స్ట్రక్ట్ కంటెంట్ వ్యూ బయట ఫాల్ కంటెంట్ వ్యూ ఒక వ్యూ కంట్రోల్ చేస్తే కదా మనకి ఫస్ట్ వ్యూ కంట్రోల్ లాగా వ్యూ కంట్రోలర్ లాగా అది కంటెంట్ కానీ వ్యూ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి సాఫ్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ వ్యూ బేసికల్ దిస్ ఇస్ వ్యూ అనేది అంటే క్లాస్ ఉంది ప్రోటోకాల్ ఉంది ఈ ప్రోటోకాల్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నామో దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవి ఇంపోర్ట్ చేయాలి మనం రిటర్న్ చేయాలి వ్యార్ body some view ఏదో ఒక వినే నేను రిటర్న్ చేయాలి అంటుంది ఇక్కడ ఆ వ్యూ వచ్చేసి టెక్స్ట్ నేను టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు లేబుల్ హలో వాల్ లెట్ పర్ఫెక్ట్ మనం ఒక ప్రోటోకాల్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాము ఆ ప్రోటోకాల్ లో ఉన్నటువంటి రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అది కూడా టెక్స్ట్ ఇచ్చాము మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ నుంచి జస్ట్ అలో వాళ్ళు ఇస్తున్నాము ఇక్కడ మీరు గమనించింది క్యాన్వాస్ ఉంటుంది క్యాన్వాస్ లోడ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయండి క్యాన్వాస్ ఇక్కడ ఎందుకు లోడ్ అవ్వలేదు అంటే యాక్చువల్గా ఇంకొక లైన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి ఇంకొక స్ట్రక్చర్ రాయాలి ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే రివ్యూ చూపించడానికి ఒక డెలిగేట్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ఆ ప్రోటోకాల్ మనం ఆర్డర్ చేసుకోవాలి స్ట్రక్ట్ ప్రివ్యూ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు జనరల్గా నేను ఇది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ప్రివ్య
ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రివ్యూ ప్రొవైడర్ లో ఒక రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ ప్రివ్యూస్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ కంటెంట్ వ్యూ రెజ్యూమ్ చేయండి మన కాడ కనిపించాలి హలో వాళ్ళు వచ్చేసింది బై డిఫల్ మనం ఏం చెప్పలేదు బై డిఫల్ సెంట్రల్ గా వచ్చేసింది సింగిల్ అండ్ ఎఫ్ కోడ్ ఓకే ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనేది జనరల్ గా వచ్చే నేమ్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది మనకి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ప్రివ్యూ జనరల్ గా ఇలా ఉంటుంది ఎనీవేస్ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ట్రై చేయాలనుకున్నది ఇక్కడ యాప్ అని ఉంది కదా యాప్ ఉండాలా లేదా అని ట్రై చేద్దాము చూద్దాం అవుతుంది అసలు లాంచ్ అవుతుందా మేబీ ఈ నేమ్ ఎక్కడ ఇచ్చాము మనం ఇచ్చే ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా ఎక్కడ కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది లోడ్ అవ్వలేదు ఎంటీవి దీనికి దాకా సంబంధం ఉన్నట్లేదు వన్ అని పెడతాం ఎందుకు ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఇలాగే ఎందుకు ఇలాగే రాయాలి ఇంకొక విధంగా ఎందుకు రాయకూడదు ఓకే ఏం పెట్టినా మనకు వస్తుంది ఇది వ్యూ కంట్రోలర్ ఇది మేజర్ గా మనకు ఉండదు ఓకే బేసిక్ గా స్విఫ్ట్ అప్లికేషన్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి మేజర్ గా ఏమేమి కావాలి ఓకే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి ఇది బేసిక్ గా ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్ లో టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ చూద్దాం ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ డౌట్స్ ఎన్ని చాలా ఎక్కువ కనుక మీకు అంత డెఫ్ నేను నేర్పిస్తాను నేను కూడా నేర్చుకుంటాను ఓకే డెఫినెట్ గా కమెంట్ సెషన్ లో ఏవైతే డౌట్స్ ఉంటే కనుక డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇది డౌట్ అని పెట్టేయండి ఏదైనా బాగుంది కనుక గుడ్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే చెప్పండి నీట్ గా చెప్పండి ప్రాబ్లం లేదు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్